ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജെ എഫ് ഇ ടി ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജെ എഫ് ടി എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെ എഫ് ഇ ടിക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ജെ എഫ് ഇ ടിൻ്റെ കൺസെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ദെൻ കണ്ടൈൻ എൻ ടൈപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓർ ചാനൽ ദെൻ ടു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് എൻ ചാനൽ ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ്റേണലി അങ്ങനെ അന്നേരം മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ നേരെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ കലക്ടർ ടു എമിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വി സി സി സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യും നേരെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ബേസ് നമ്മൾ ബി ജെ ടിയിൽ ബൈപ്പോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബേസിൽ പോസിറ്റീവ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ബേസിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതൊരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ജെ എഫ് ഇ ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നേരെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് ഉള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നേരെ കറണ്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേരാ ഈ കറണ്ടിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ദെൻ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നേരത്തേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഡെപ്ലീഷൻ ലെയറും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡെപ്ലീഷൻ ലെയർ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആവും എന്നാൽ എഫക്റ്റീവ് ചാനൽ വിട്ട് സീറോ ആവും ദെൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ആവും ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദി ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ജെ എഫ് ഇ ടി വെൻ ദ ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ബിക്കം സീറോ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എപ്പോഴാണോ സീറോ ആണെന്നോ ആ സമയത്തുള്ള ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡ്രെയിൻ നമ്മൾ ജെ എഫ് ഇ ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോമൺ എമിറ്റ് ആംബ്ലിഫയർ അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ എമിറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ദെൻ ഡയോഡ് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് അതേപോലെ ഡി ഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് സെനറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് എല്ലാം വരച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഴയതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിങ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബി ജെ ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സും പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ആണുള്ളത് ജെ എഫ് ഇ ടിക്ക് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഓഫ് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ആൻഡ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അന്നേരം ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഓഫ് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന നേരം ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വണ്ണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഓഫ് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ്
control the gate to source voltage then there is a resistance then voltmeter is used for measuring gate to source voltage then there is a drain current measure yan vendi to ammeter und drain current flow in nam kare gate to source aayirikum drain current ipo collector current flow in na pole thane drain to source aayirikum drain current flow yan then drain to source voltage measure yan vendi to or voltmeter und voltage vary yan vendi to or power supply und nare ibada nammal rheostat use cheyunnilla variable power supply aanu rendu sathu use cheyidu ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ഫിക്സഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഇതിനെ ക്രോസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ റിയോ സ്റ്റാൻ്റെ വേരിയബിൾ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഗേറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിക്സഡ് പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ റിയോ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ നേരെ നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ പോയിൻ്റ് ഡ്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് കാരക്ടർ സിക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം വാട്ട് ഈസ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് നേരം ഇതിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് വി ജി എസ് ആൻഡ് വി ഡി എസ് വി ഡി എസ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് യൂസിങ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് യൂസിങ് എ മില്ലിയം മീറ്റർ ഇനി ഇതിൽ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ഡി എസിലാണ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അന്നേരം ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗീവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇതിലിപ്പം വി ജി എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് വി ജി എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് വി ജി എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വോൾട്ട് വി ജി എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് അന്നേരം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വി ജി എസ് സീറോ ആക്കി വെക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി വെക്കും ദെൻ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ നോട്ട് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അന്നേരം വി ഗെറ്റ് കർവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇല്ല ഇതേപോലെ ഒരു കർവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ദെൻ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സീറോ വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റും ദെൻ ഇൻക്രീസ് വി ഡി എസ് ഇൻ സ്മോൾ സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കറിയാം വൺ വോൾട്ട് ടു വോൾട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ നോട്ട് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആൻഡ് വി വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് വിത്ത് വി ഡി എസ് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഐ ഡി എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ഇതെല്ലാം സാധാരണ മൂലം സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൽ കോമൺ മീറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഇതും ഒരു ആംബ്ലിഫയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാരക്ടർ സിക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് 
പക്ഷെ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് കറണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഷാർപ്പായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ എന്തായി നശിച്ചു പോയി അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറണ്ട് അത്രയും ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജിങ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൺ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ റീജൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് ഇനി ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വെരി തോണ്ടുക്കുക വെരി തോണ്ടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഐ ഡി ഇൻക്രീസസ് വൻ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസസ് വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഐ ഡിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് റീജിയണിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് റീജിയണ് നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് ഈ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നേരം ഇവിടെ വരുന്ന ഇത് വേര് ചെയ്തിട്ട് വേര് ചെയ്യുന്നേരം കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേരം ഇവിടെ ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഡ്രോപ്പ് കൂടുന്നേരം ഉള്ള ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിങ്ങനെ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ഇവിടെയുള്ള ഡെപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും എന്നാലും വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറണ്ട് കൂടുമെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ചാനൽ വിത്ത് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എന്നാലും വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ബട്ട് വി ഡി എസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വി ഡി എസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവരെ ചാനൽ വിത്ത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡെപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിത്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐ ഡി ഡിക്രീസസ് വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും വി ഡി എസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചാനൽ വിത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാറും മനസ്സിലായില്ല അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബട്ട് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വൻ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസസ് ഐ ഡി ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവരെ ചാനൽ വിത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അന്നേരം ഒരു ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറൊരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ടു എ സീറോ വോൾട്ട് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ദ വി ഡി എസ് ഇൻ സ്മോൾ സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റെപ്സ് റെക്കോർഡ് ദ കസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രെയിൻ കറൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ആക്സിൽ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്
അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ടിൻ്റെ കറിവ് ഇനി ഇതേ പ്രൊസീജിയറിന് നമ്മൾ വേറെ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വോൾട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കറിവ് നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് കറിവുകൾ കിട്ടും അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുക വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ടിനേക്കാളും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കറിവ് ഡൗൺവേർഡായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നേരം വി ജി എസ് നമുക്കറിയാം വി ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നേരം ശരിക്ക് ചാനൽ വിട്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വോൾട്ട് ആകുന്നതിന് ചാനൽ വിട്ടിന് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും തോറും വി ജി എസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചാനൽ വിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടും ഐ ഡി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് അന്നേരം വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് ആകുന്നേരം ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ കറിവിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണേ എന്ന് ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഓമിക് റീച്ച് എന്നറിയാം വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് സെസ് ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഓംസ് ലോബേ ചെയ്യുന്ന റീജിയൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനാ നമുക്ക് ഓമിക് റീജിയൺ എന്ന് പറയാം ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനെ നമുക്ക് ഓമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നേരം ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഈസ് ലീനിയർലി വിത്ത് വി ഡി എസ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചാനലിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഡ്രോപ്പും അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് എഫക്റ്റും ഒന്നും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് so it obeys ohm's law in this portion and uh, at this time this n channel simply act as an resistor resistor aayittu mathra act cheyunnalle ini pinne further aayittu nammal voltage increase cheyna samayathana endu sambhavikkunnathu depletion layer increase cheyum adond drain current koriyum pakshe vds increase cheyna kond drain current koodum cheyum എന്നാൽ ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്തൊരു എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സാച്ചുറേറ്റഡ് വാല്യൂ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾഡ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ ഈ ആക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ വോൾട്ടേജിനെ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പറയാം അത് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അതേസമയം ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ദ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ബിക്കം സീറോ ആ വോൾട്ടേജിനാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അന്നേരം ഈ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വി ഡി എസ് പറയുന്നത് അതേസമയം വി ജി എസ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് ആകുന്നതിനകത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് തീരെ സീറോ സീറോനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ടിനെ വി ജി എസിൻ്റെ വി പി എന്ന് പറയും പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അതേസമയം വി ഡി എസിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് വരിക അങ്ങനെ രണ്ട് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വി ജി എസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടൂ മറ്റേ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെന്താണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പിന്നെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം വി ജി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നേരം ഗ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും വി ജി എസ് സീറോ ആകുന്നേരമായിരിക്കും മാക്സിമം കറണ്ട് ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐ ഡി എസ്
minus VGS divided by VP whole square nana. VDS nana V one minus VGS divided by VP whole square nana. Okay, ID equal to IDS is into one minus VGS divided by VP. VP nana. VP whole square. What uh, that VP is called pinch of voltage. Okay. Now, uh, the effect of VGS increases. When VGS increases, the pinch of voltage becomes smaller than when VGS equal to 0. Now, the pinch of voltage is the VDS corresponding to the pinch of voltage. VGS is the pinch of voltage. This characteristic is the saturation region. Voltage VGS equal to 0 voltage. Or VDS 5 volt down there on a constant down on a VGS minus volt down there 4 volt till end the constant down. Nibo VGS minus 2 voltage on the summit VDS or 3 volt down there taken a drain current constant down. Other under VGS increase in there negatively increase in there VDS in down the pinch of voltage in or another decrease. Okay. Okay, thank you.